প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষত যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবার বসবে দু হাজার বাইশ সালে তোমরা অনেকেই ইতিমধ্যে জানো যে সি নিউজ ও সেফ মরালিটির যৌথ উদ্যোগে আমরা বিষয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলছি মূল উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে অর্থাৎ দু সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা বসতে চলেছ তোমাদেরকে সহায়তা করা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা গণ তাদের মূল্যবান পরামর্শ তোমাদের দিচ্ছেন তাদের সাবজেক্টে কোন কোন বিষয়গুলোর উপরে তোমরা জোর দেবে কোন বিষয়গুলোতে কিভাবে জোর দেবে কিভাবে প্রস্তুতি নিলে একটু ভালো নম্বর তোমরা স্কোর করতে পারবে বেশ কয়েকটা বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য এখানে বসা সেটা হলো ইংরেজি বিষয় এই ইংরেজি বিষয়ে এবারের জন্য অর্থাৎ দু হাজার মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য যে রেডিউস সিলেবাস সেই সিলেবাসটা কি সেই সিলেবাসের কোন টপিকটা কিভাবে তোমরা প্রিপেয়ার করবে তোমাদের সামগ্রিক সিলেবাসটা তাতে রাইটিং স্কিল গ্রামার আনসিন প্যাসেজ সিন প্যাসেজ এই সামগ্রিক বিষয়গুলো কিভাবে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে এই সমগ্র বিষয়টা আলোচনার জন্য বিষয় বিশেষজ্ঞ যিনি শিক্ষক আজকের অতিথি তিনি হলেন উপরচৌকি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষক আতাউর রহমান স্যার তোমাদেরকে এই সমগ্র বিষয়গুলো সুন্দরভাবে আলোচনা করবেন তোমাদের কাছে উপস্থাপন করবেন তবে স্যারের অনুরোধ এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী অনেকেই তোমরা জানো যে আমারও বিষয় কিন্তু ইংরেজি তো আমরা চাইছি যে ইংরেজিতে কিভাবে ভালো নম্বর পাওয়া যায় এই সামগ্রিক আলোচনাটা দুজনই করব অর্থাৎ স্যার আলোচনা করবেন তোমাদের রেডিউস সিলেবাসে কি কি আছে কোন বিষয়টা তোমরা কিভাবে পড়বে কিভাবে তোমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে এবং তারপর আমি একটু আলোচনা করব হাউ টু ম্যানেজ ইউর টাইম তোমরা তোমাদের হাতে যে সময়টা পাবে সেই সময়টাকে কতটা ফলপ্রসূভাবে তুমি কিভাবে ব্যবহার করবে এই বিষয়টাতে আমি পরবর্তী সময় আলোচনায় আসব তো আপাতত আমি আজকের যিনি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ইংরেজি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক আতাউর রহমান তাকে অনুরোধ করছি সামগ্রিক বিষয়টা তোমাদের সামনে তিনি উপস্থিত করবেন উপস্থাপন করবে তোমরা নিজেদের সমৃদ্ধ করো স্যারের আলোচনা থেকে এবং স্যারের আলোচনা শেষ হলে আমি তোমাদের কাছে আসব হাউ টু ম্যানেজ ইউর টাইম এই বিষয়টা নিয়ে ঠিক আছে তোমরা স্যারের আলোচনা শোনো প্রথমেই দুই হাজার বাইশ সালে যারা এবছরে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছ তোমরা সকলের জন্য শুভেচ্ছা রইল এই এই ধরনের সুন্দর একটা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সি নিউজ এবং সেফ মরালিটির কর্তৃপক্ষকে যাই হোক তোমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই তোমরা জানো আট মার্চ তোমাদের ইংরেজি পরীক্ষা আমি ইংরেজি বিষয়ে কি করে তোমরা এই কয়েকদিনে নিজেদের প্রিপেয়ার করতে পারো সেই বিষয়ে কিছু বলছি তোমরা ভালোভাবে জানো যে ছাত্রছাত্রী সাধারণত দুই ধরনের হয় যারা অলরেডি প্রিপেয়ার্ড যথেষ্ট পড়াশোনা করেছে ওরা শুধু সময়ের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে আর যারা এখনও হয়তো জ্ঞান ফিরেনি তাদের পরীক্ষার বিষয়ে যাই হোক আমি দুই ধরনের ছাত্রছাত্রীর জন্যই কিছু বলবো প্রথম কথা তো হলো তোমাদের মাত্র হাতে বাইশটা দিন এই বাইশটা দিন কি করবে যারা স্টুডিয়াস স্টুডেন্ট তারা অলরেডি পড়ছে যারা এখনো পড়াশোনাই শুরু করো নাই বা সিলেবাসের সিলেবাসটাও ঠিক মতো জানো না তাদের উদ্দেশ্যে বলছি তোমরা এই কয়টা দিন মোবাইল ফোন দূরে রাখো একটা রুটিন করো নির্দিষ্টভাবে 
পড়াশোনাটা করো অন্তত যাতে পাশ করতে পারো অনেক স্টুডেন্ট আছো তোমরা এখনো পাশ করতে পারবে কিনা সেটা নিয়েই সন্দিহান যাই হোক ইংরাজি বিষয়ে বলছি তোমাদের রেডিউসড সিলেবাসে এবছর পরীক্ষা হচ্ছে ফাদার সেলফ দ্য পাসিং অ্যাওয়ে অফ বাপু আওয়ার রানো এ কাইট এই তিনটা প্রশ থাকছে পোয়েম থাকছে ফেবল এবং মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি তো এটার মধ্যে যদি ইম্পর্টেন্টের কথা বলো তাহলে তোমরা খুব বেশি করে গুরুত্ব দিতে পারো আওয়ার রানো এ কাইটটাতে আওয়ার রানো এ কাইট তোমরা জানো নতুন সিলেবাসে সতেরো থেকে পরীক্ষা হচ্ছে আওয়ার রানো এ কাইট এখনো আসেনি দ্য পাসিং অ্যাওয়ে অফ বাপু দুই হাজার আঠারোতে এসেছে ফাদার সেলফ এসেছে সতেরো এবং উনিশে তো সেই সেন্সেই বলছি আওয়ার রানো এ কাইট একটু ইম্পর্টেন্ট এবছরের জন্য আর পোয়েট্রিতে ফেবেল আর মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি এই দুইটার মধ্যে তোমরা মাই ওন ট্রু ফ্যামিলিটাতেই একটু জোর দিতে পারো পড়তে হবে সবগুলোই যারা স্টুডিয়াস তারা তো অলরেডি পড়েওছো আর ফেবেলটাও ইম্পর্টেন্ট ফেবেল পড়তে পারো সব সবগুলোই পড়তে হবে আর তোমরা তো মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা জানোই তোমাদের সিনের মধ্যে কুড়ি আনসিন কুড়ি গ্রামার কুড়ি গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি আর রাইটিংয়ে থাকছে তিরিশ তো এটার আরও সংক্ষিপ্ত প্রত্যেকটা কোশ্চেন অনুযায়ী যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন সেটা যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো তোমরা দেখবে তোমরা টার্গেট ফিক্স করতে পারবে কোথার থেকে কত নম্বর পাওয়া যেতে পারে সিনে সিনে তোমরা দেখো এম সি কিউ থাকবে তোমাদের পাঁচটা তারপর কমপ্লিশন অফ সেন্টেন্স অর্থাৎ শূন্য স্থান পূরণের মতোই থাকবে সেখানে তিনটে ট্রু ফলস দুইটা শর্ট কোশ্চেন থাকতে পারে নাও থাকতে পারে যদি ট্রু ফলস থাকে তাহলে শর্ট কোশ্চেন থাকবে না ঠিক একইভাবে পঁয়ত্রি থেকে এম সি কিউ থাকবে চারটা শর্ট কোশ্চেন দুটো তো সব মিলে সিন থেকে এম সি কিউ তোমরা পাচ্ছ নয়টা এই নয়টা এম সি কিউ এর মধ্যে তোমরা ভাবো নয়ের মধ্যে নয়ই পেতে পারো সিন যদি ভালো করে করা থাকে আর কমপ্লিশন অফ সেন্টেন্স তিনটে থাকবে সে প্রস থেকে থাক আর পঁয়ত্রি থেকে থাক সেটাও তোমরা সেখান থেকে দেখে দেখে লিখলেই নম্বরটা পেতে পারো ট্রু ফলসের ক্ষেত্রে তোমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি মাথায় রাখতে হবে তোমরা অনেক সময় ট্রু ফলসে টি এফ লিখেই চলে আসো কিন্তু এটা করা যাবে না কারণ ওখানে পরিষ্কার বলা থাকে সাপোর্টিং সেন্টেন্স দিতে হবে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে তোমরা অবশ্যই খেয়াল করে সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা সুন্দর করে লিখবে যাতে চারটা নাম্বার পাওয়া যায় যদি ট্রু ফলস দিয়ে চলে আসো তাহলে কিন্তু শুধু দুই নাম্বার এখানে অযথা দুই নাম্বার নষ্ট হবে শর্ট কোশ্চেনের ক্ষেত্রে একটু তোমাদের যারা ভালো তাদের তো কোনো অসুবিধাই নেই যারা এখনও ঠিকঠাক পড়াশোনা করোনি বা ইংরেজিটার বেসিক নলেজ যাদের নেই তারা এই কোশ্চেনগুলোতে একটু সমস্যায় পড়ে তবুও যেহেতু সিন তোমাদের পড়াই আছে তোমরা লিখতে পারবে এখানে শুধু মাথায় রাখবে টেন্স কোন টেন্সে কোশ্চেনটা করা হয়েছে সেটা লক্ষ্য রাখবে সেই অনুযায়ী টেন্স অনুযায়ী উত্তরটা লেখার চেষ্টা করবে এইবার আনসিনের যদি কথা বলো তাহলে আনসিন তো প্রেডিক্ট করা যায় না কি আসবে কি আসবে না সেটা আগের থেকে কোনোভাবেই প্রেডিক্ট করা যায় না তোমরা আনসিনটা যথেষ্ট ভালো করে পড়বে একবার রিডিং দেবে এবং যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকবে সেখানে ডেট কোনো ফিগার কোনো নাম সেগুলো পেন্সিল দিয়ে প্রথমেই হাইলাইট করে রাখতে পারো সেটা তোমাদের সুবিধে হবে তার আগে বলছি আনসিনের ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলোতেও কিন্তু একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারো আগের থেকেই এবার রিডিং ভালো করে একবার পড়বে দ্বিতীয়বার পড়বে দেখবে অটোমেটিক সেখান থেকে হয়ে যাচ্ছে সেই আনসিনের প্যাটার্নটাও তো তোমরা জানোই আনসিনে হচ্ছে এম সি কিউ ছয়টা থাকবে তো এম সি কিউ থাকবে শর্ট কোশ্চেন থাকবে সেখানেও ট্রু ফলস থাকবে কমপ্লিশন অফ সেন্টেন্স থাকবে এ সমস্ত থাকতে পারে যা থাকবে খুব কঠিন থাকবে না 
विगत क्वेश्चन गो देख तुम्हारा बुझे पा कोश्चन पेपर गोल आनसिन जिसमस्त प्रश्न सेगलो तुम्हारा जाते पारो सरकम कर ही देव है एम सी किऊ भेबे भेबे लिखे अवश्य से खान नम्बर इजिली पे जा ग्रामार क्षेत्र बोली ग्रामार भार फर्मस तीन टा टेंसटा भलोक जानले भार फर्मसा तुम्हारा करते आर्टिकल प्रिपोजिशन तीन टाइम से पढ़ार विषय तुम्हारे जानते हैं आर्टिकल प्रिपोजिशन ठीक ठाक बसा से तीन नम्बर पे जा वस नारेशन जयनिंग एगुलर मध्य डुएस डिटेक्टेड ओखान तीन नम्बर पे जा मध्य धरो वस सेंस एक कमन नारेशन कमन और बाकी ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंसर डिग्री होते जयनिंग होते इत्यादि जी होक ना क्या से तीन नम्बर थक तीन नम्बर पे जो पर फ्रेजाल भार फ्रेजाल भार्वर क्षेत्र में कि कर तीन टे थ रेजाल भार तो तुम्हारे कमन ही पड़े साधारण तबुओ तो तुम्हारे एक क्षेत्र बोलो तुम्हारा टेस्ट पेपर थे टेस्ट पेपारे छब्बीस सम्भवतः स्कूल कोश्चन देवा आखने जे समस्त फ्रेजाल भार देवा से फ्रेजाल भारतगुल लेखो खात खात लिखे से ही कयटाई पढ़ो आशा कर तीन नम्बर पे जा तब एखने कथा मन रखे ओखने क्योंकि प्रयोजन अनुजाई टेंसर परिवर्तन अवश्य करते भूलबे ना कारण ग्रुप भार्क देव थे जे क्यों देखे देखे लिखे दीते एखने विशेषकर गुरुत्व देवा छात्र छात्र व छ्री टेंसर ज्ञान आना से कारण अवश्य तुम्हारा टेंसर परिवर्तन प्रयोजन परिवर्तन एखे कर एखे सिनोनिम्स थे चार्ट जगटाए जरा एक पढ़ाशन भलो तर असुविधा है ना चार दुई नम्बर को आठ नम्बर ता तो पाई जरा तुम्हारा भलो जानो ना इंग्रजीटा तर क्षेत्र एक हिम्स दीची एखे चार्टे सिनोनिम थे से तुम्हारा अवश्य माथा रखे एडजेक्टिव नाउन एडभार्व को फर्मे रही है से ही फर्म ता तुम्हारा आनसिने खोजार चेष्टा कर एक ही फर्मे थक तुम्हारा से खान आनसिन खुजे ठीक ठाक चार्ट शब्द जो बसाते पर तुम्हारे एखे आठ नम्बर हो जाए रिंग तुम्हारा जान तीनटे रिंग थे तुम्हारे परीक्षा तर मध्य नोटिस लेटर प्याराग्राफ प्रसेसिंग बायोग्राफी शर्ट स्टोरि एगुलर मध्य ही था तो तुम्हारा ए बसरे नोटिस लेटर प्याराग्राफ यही तीन टाइम इम्पर्टेंट मन करते कारण बायोग्राफी स्टोरि अनेक दिन थे आसेना जो सजेशनर जो कथा बोलो सीन थे तो तुम्हारे तो निजे करते ही निजे पढ़ते हैं सजेशन एखे कि क्षेत्र आगे ही बोलो प्रेडिक्ट करा जाए ना कथे आसबे कि आसबे तब धरे नीते पर तुम्हारा विभिन्न निज पेपारे को रिपोर्ट देवा थकते परे रिसेंट को टपिक देवा थकते परे जेमन आमफान गल एदि के करोना भाइर जे पैंडमिक चलते तारे होते सेगल एक पढ़ते ही तुम्हारे एक जेने रखते आनसिन पढ़े पढ़े लिखते है आगे बोल बुझे बुझे दुई तीन बार रिडिंग करटोमेटिक एक कन्सेपन ग्रो कर तुम्हारा उत्तरगुल करते रिंग स्किले प्याराग्राफर क्षेत्र जो विषयगुल गुरुत्व देवे से मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एडभान्टेज एंड डि डिसएडभान्टेज अफ अन स्टाडी एट होते मोबाइल फोन्स होते सोशल मीडिया होते माल्टीमिडिया समस्त एडभान्टेज डिसएडभान्टेज एगल एक देखे जो पो कोड नाइनटीन तो बोल कारेंट सीचुएशन से ही कारण देखे जा डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ ग्लोबल वार्मिंग डिफरेस्टेशन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये समस्त विषय एक देखे जो पो भिजिट टू इंटरेस्ट प्लेस अब इंटरेस्ट मेमोरेबल डे इत्यादि इत्यादि तुम्हारा एग्ला पढ़े जो पो नोटिस क्षेत्र में बोलो रिलीफ फंड फर न्याचार कलमिटी टाइपर पढ़े जो पो जो आमफान होते यश होते जेको फ्लैट होते षय रिलीफ फंडर व्यवस्था कर स्कूल तुम्हें स्कूल छात्र छात्री कैप्टें हिसाब से एक नोटिस लेख फर्मेट मुखस्त कर जाए नोटिस क्षेत्र में तुम्हारा आगे 
বলি তোমরা একটা ফরম্যাট মুখস্থ করবে সেই ফরম্যাটটাতে একটু এডিটিং করলেই তোমরা পেয়ে যেতে পারো অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনের উপরে হতে পারে অন ভ্যাকসিনেশান সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ইন কোভিড প্যান্ডামিক এগুলোর অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন সম্পর্কে আসতে পারে অ্যারেঞ্জমেন্টস অফ এনি ক্যাম্প এই বিষয়ে তোমরা করতে পারো যেমন ব্লাড ডোনেশান ক্যাম্প হতে পারে ডিস্ট্রিবিউশন অফ বুক হতে পারে সাইকেল হতে পারে মাস্ক স্যানিটাইজার হতে পারে সেগুলো ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য একটা ক্যাম্প করবে সেই অনুযায়ী একটা নোটিস আসতেই পারে তোমরা একটা ফরম্যাট মুখস্ত করে যাবে নোটিসের ক্ষেত্রে অবশ্যই সেখানেই এডিটিং করে লিখতে পারবে লেটারের ক্ষেত্রে টু ইয়াঙ্গার ব্রাদার অর ফ্রেন্ড বিশেষ করে এইভাবেই আসে তোমরা কি সম্পর্কে করতে পারো অ্যাবাউট ইম্পর্টেন্স অফ আর্লি রাইজিং রিডিং নিউজ পেপার ট্রি প্ল্যান্টেশান এগুলোর ইম্পর্টেন্স জানিয়ে ইয়াঙ্গার ব্রাদার অর ফ্রেন্ডকে চিঠি লেখো চিঠির ক্ষেত্রে তোমরা যেটা করবে চিঠির একটা ফরম্যাট থাকে সেই ফরম্যাটটা তোমরা সবাই জানো সেই ফরম্যাটটা মুখস্থ করে যাবে ফরম্যাটটাতে যেন কোনো ভুল না হয় কারণ ফরম্যাটটা ঠিকঠাক থাকলেও কিছুটা নম্বর পেয়ে যেতে পারো আবার অ্যাডভাইজিং নট টু বি এডিক্টেড টু অনলাইন গেমস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট রাইট এ লেটার টু ইয়োর ফ্রেন্ড অর রাইট টু এ লেটার টু ইয়োর ইয়াঙ্গার ব্রাদার অ্যাডভাইজিং হিম নট টু বি এডিক্টেড টু অনলাইন গেমস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা পড়তেই পারো অথবা কোনো ইনভাইটেশনের উপরে হয়তো বন্ধুকে নিজের এলাকায় এসে থাকার জন্য চিঠি আসতে পারে প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে বলবো স্যানিটাইজার মাস্ক ফিনাইল এই সমস্ত প্রসেসিংয়ের উপরে পড়ে যেতে পারো সাধারণত আসে না প্রসেসিং তবুও একটু তো জ্ঞান থাকতে হবে বায়োগ্রাফি বায়োগ্রাফি কি গ্রেট পার্সোনালিটির উপরেই হয় সাধারণত রিসেন্ট টাইমে যারা মারা গেলেন তাদের উপরে বায়োগ্রাফি দেখে যেতে পারো এই শঙ্খ ঘোষ কবি শঙ্খ ঘোষ মারা গেলেন ওনার উপরে সুমিত্র চ্যাটার্জি সুমিত্র চ্যাটার্জি মারা গেলেন প্রণব মুখার্জি লতা মঙ্গেশকর এই সমস্ত গ্রেট পার্সোনালিটির উপরে বায়োগ্রাফি পড়ে যেতে পারো আর ডায়লগের ক্ষেত্রে অ্যাডভেন্টেজ ডিসঅ্যাডভেন্টেজ অফ লকডাউন মোবাইল ফোন প্লেইং অনলাইন গেমস এগুলোর উপর পড়ে যেতে পারো যাই হোক সেভাবে তো সাজেশান দেওয়া যায় না তোমরা যারা ভালো ছাত্রছাত্রী তারা তো করছই যারা এখনো সচেতন হওনি তোমাদের উদ্দেশ্যে আরও একবার বলছি আট তারিখ তোমাদের ইংরেজি পরীক্ষা আজকে চোদ্দ তারিখ মাত্র বাইশটা দিন হাতে নিজেরা নিজেদের মতো করে রুটিন করে একটু পড়াশোনাটা ঠিকঠাক করো মোবাইল ফোনটা একটু হাতের কাছ থেকে দূরে রাখো আর একটা জিনিস তোমাদের মাথায় রাখবে কোশ্চেনটা যখন হাতে পাবে কোশ্চেনটা অ্যাট এক লেন্স প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাও যেগুলো হানড্রেড পার্সেন্ট পাচ্ছ সেগুলো তখনই করে ফেলো তাতে তোমাদের দেখা যাবে যে থার্টি পার্সেন্ট হয়ে গেছে তারপর দ্বিতীয়বার করা শুরু করো আস্তে আস্তে করতে থাকো এই জিনিসটা বলতে ভুলে গেছি আবার বললাম এটা তোমরা অবশ্যই করো যাই হোক নিজেদের মতো করে প্রিপারেশন নাও সবার জন্য শুভেচ্ছা রইল তাহলে ছাত্রছাত্রীরা তোমরা স্যারের আলোচনা নিশ্চয়ই মনোযোগ দিয়ে শুনলে এবারের পরীক্ষার জন্য তোমাদের যে রেডিউস সিলেবাস সেটা নিয়ে স্যার কিন্তু আলোচনা করলেন এবং কোন টপিকটা তুমি কতটা গুরুত্ব দিয়ে পড়বে এবারের পরীক্ষার জন্য কোন কোন বিষয়গুলোর উপরে তুমি গুরুত্ব আরোপ করবে স্যারের আলোচনা থেকে কিন্তু সমস্ত কিছুই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমি একটা অন্য কথা তোমাকে বলি বিষয় হলো এটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমার স্টুডেন্টদের আমি সব সময় এটা কথা বলি বিশেষত আমার স্কুলে তো অবশ্যই আমি বলি যে দেখো শিপ খেরা একটা কথা বলেছেন সেই কথাটা আমি খুব ব্যবহার করি যে উইনার্স ডু নট ডু ডিফারেন্ট থিংস দে ডু থিংস ডিফারেন্টলি দ্যাট ইস যারা উইনার হয় যারা বিজেতা হয় তারা কিন্তু ভিন্ন কাজ করে না তারাও একই কাজ করে তুমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে সেও মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে না সে কি করে না দে ডু থিংস ডিফারেন্টলি সো ভিন্নভাবে তোমাকে সেই কাজটা করতে হবে এবং সেই ভিন্নভাবে করাটা কি আমার ইংরেজির ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তুমি যদি 
তোমাকে যত নম্বরের এক্সাম দিতে হবে একশো নম্বরের পরীক্ষা তোমাকে দিতে হয় তার মধ্যে দশ নম্বরে তুমি প্রজেক্টের পরীক্ষা অলরেডি দিয়ে ফেলেছো এখন তোমার হাতে নব্বই নম্বরের পরীক্ষা আছে এই নব্বই নম্বরের মধ্যে তোমার কি থাকবে প্রশ্নটা তুমি যদি দেখো সিন আনসিন গ্রামার ভোকাবুলারি এবং রাইটিং এই তো তোমার প্রশ্ন এখন তুমি কি করতে পারো তুমি প্রথম থেকে প্রশ্নটা পাওয়ার পরে তুমি কিন্তু প্রথম থেকে সিন করবে তারপর আনসিন করবে তারপর গ্রামার করবে তারপর ভোকাবুলারি করবে তারপর রাইটিং স্কিলগুলো করবে এটা হলো ট্র্যাডিশনাল ওয়ে এর মধ্যে কোনো অভিনবত্ব নেই তাহলে কি হলো তাহলে আমি তোমাকে কি করতে বলছি আমি তোমাকে অভিনব কিছু করতে বলছি এটা দিয়ে কি হবে না তুমি একটু বেটার স্কোর করতে পারবে বিশেষত যারা প্রথম দিকে ছাত্রছাত্রী যারা ভালো স্কোর করতে চাও তাদের কিন্তু এই আলোচনা থেকে তোমাদের ভীষণ রকম উপকার হওয়ার কথা অন্তত বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটা বলতে পারি যে যারা আশি পেয়েছে তারা কিন্তু এই আলোচনা থেকে নব্বই পেতে পারে যারা নব্বই পাও তারা এমন কি আটানব্বই পর্যন্ত নাইনটি এইট পর্যন্ত পেয়েছে এরকম কিন্তু আমরা স্টুডেন্ট পেয়েছি এবং তারা আর কেউ নয় বিশাল কোনো নামি দামি স্কুলের স্টুডেন্ট নয় আমাদের স্টুডেন্ট আমি তোমাকে একটা সুন্দর পথ বলে দিচ্ছি হাউ টু ম্যানেজ ইউর টাইম তোমাকে কত নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে তোমাকে নাইনটি মার্কসের পরীক্ষা দিতে হবে তোমার হাতে সময় কত আছে তোমার হাতে সময় আছে তিন ঘন্টা পনেরো মিনিট অর্থাৎ আমরা যদি পনেরো মিনিট এক্সট্রা টাইমটা বাধো দিই তারপরেও তিন ঘন্টা সময় আছে অর্থাৎ একশো আশি মিনিট তোমার হাতে সময় আছে তুমি একটু ভিন্নভাবে চলার চেষ্টা করো আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টেড এই কথাটা বলা যায় বিশেষত যারা ভালো প্রিপারেশন যাদের আছে তোমরা এই কথাটাকে একটু সাইন্টিফিক ওয়েতে তৈরি করা আমার এই পদ্ধতিটাকে একটু ফলো করার চেষ্টা করবে নিঃসন্দেহে তুমি উপকৃত হবে চলো আমি একটা তোমাকে টাইম টেবিল দেখাই টাইম টেবিলটা হলো এই রকম যে কিছু আমি তোমাকে সিরিয়াল নাম্বার বলছি ধরো সিরিয়াল নাম্বার টপিক মার্কস এবং টাইম এইভাবে করে আমি ভাগ করেছি দেখো তোমার স্ক্রিনে তুমি দেখতে পাচ্ছ সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং সেভেন পর্যন্ত আমি করেছি এখানে টপিক এবং মার্কস আর টাইম পাশাপাশি লেখা আছে দেখো আমি যদি সিন আনসিন গ্রামার রাইটিং এইভাবে যদি আমি পরপর না করি তাহলে আমি কিভাবে করব আমি তোমাদের কাছে প্রস্তাব রাখবো পরামর্শ দেব যে তুমি প্রথমে কি করবে প্রশ্নটা পেয়ে তুমি পনেরো মিনিট যে টাইম পাবে সেটাকে তুমি প্রশ্ন নাম লেখা রোল নাম্বার লেখা ইত্যাদি তুমি সব কাজগুলো গুটিয়ে নিয়ে তুমি কি করবে প্রথম যে তুমি শুরু করবে সেটা হলো গ্রামার এই গ্রামারে তোমার টুয়েলভ মার্কস থাকে এইটা তোমাকে প্রথমেই আমি করতে বলছি কেন এটা একটু পরে বলি তো প্রথমেই তুমি গ্রামার করবে সেখানে যে ধরনের প্রশ্নগুলো থাকার কথা তুমি জানো সেখানে আর্টিকেল প্রিপোজিশান তোমাকে গ্রুপ ভার্ভ ধরো ন্যারেশন চেঞ্জ চেঞ্জ অফ ভয়েস তোমার হলো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য কারেক্ট ভার্ভ ফর্ম এই ধরনের প্রশ্ন থাকবে সেখানে নতুন করে তোমার শেখার আর কিছু নাই যে কথাটা একটু আগে বলতে চাইছিলাম যে নতুন করে আর শেখার কিছু নাই তোমার ভাববার আর নতুন করে কিছু নাই যা করার তুমি ওটা করতে পারবে ফলে তুমি ওই অংশটা করো এখানে টুয়েলভ মার্কস থাকে এবং তুমি এটার জন্য কুড়ি মিনিটের মতো সময় কিন্তু নিতেই পারো এখন তোমার গ্রামার পার্টটা যখন করা হয়ে গেল তখন তুমি চলে যাও সিন প্যাসেজে এখন সিন প্যাসেজে দেখো সিন প্যাসেজ আমরা কি করি কিভাবে থাকে এখন ধরো প্রস থাকে আর পোয়েট্রি থাকে ধরো প্রস থেকে টুয়েলভ মার্কস যদি থাকে তাহলে পোয়েট্রি থেকে এইট বা অনেক সময় টেন প্লাস টেন এরকম করেও থাকে তাহলে এখানে টোয়েন্টি মার্কস এই টোয়েন্টি মার্কসের জন্য তুমি মিনিমাম কিন্তু ফর্টি মিনিটস টাইম পাও কিন্তু আমরা দেখি আমাদের বিগত অভিজ্ঞতায় ইভেন আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখনও কিন্তু দেখেছি যে আমরা এতটা সময় এখানে কিন্তু স্পেন্ড করি না আমরা কি করি আমরা এটটা দেখার চেষ্টা করি ও ক্রু লিখেছে না ফলস লিখেছে না কি এই রকম করে আমরা কিন্তু নিজের পড়াটার উপরে গুরুত্বটা খুব কম দিই অর্থাৎ যেটুকু প্যারাগ্রাফ তুলে দেওয়া হয়েছে যেটুকু প্রোজের যে অংশ তুলে দেওয়া হয়েছে বা পোয়েট্রির অংশ তুলে দেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু আমাকে পড়তে হবে গুরুত্ব দিয়ে আমি পড়ার জন্য তোমাকে বলবো মিনিমাম থ্রি টাইমস পড়তে হবে এবং তার জন্য ফিফটিন মিনিটস টাইম তুমি প্রোজ আর পোয়েট্রি পড়ার কাজে তুমি নিতেই পারো এবং বাকি অন্তত টোয়েন্টি মিনিটস টাইম তুমি নেও বুঝে বুঝে এগুলোর আনসার করার জন্য এই করে তুমি থার্টি ফাইভ মিনিট কিন্তু মোটামুটিভাবে এটা অ্যাপ্রক্স একটা টাইম তুমি নিতে পারো 
এবার তোমাকে আমি পরামর্শ দেব যারা তবে আমি বলে রাখি আবারও যারা একটু ভিন্ন ওয়েতে ডিফারেন্টলি যারা পরীক্ষাতে দিতে চাও তাদের জন্য কিন্তু বিশেষত এই আলোচনাটা রাইটিংয়ের একটা কোয়েশ্চেনে তুমি চলে যাও যেখানে তিনটা কোয়েশ্চেন থাকে যে কোনো একটা কোয়েশ্চেন দেখবে তোমার কাছে কিন্তু কি হবে একটু ইজি বলে মনে হবেই একটু ইজি বলে মনে হবে যে প্রশ্নটা সেই প্রশ্নটাকে তুমি অ্যাটেম্প্ট করে থাকো ওখানে মার্কস থাকার কথা টেন মার্কস এবং তার জন্য তুমি টোয়েন্টি মিনিটস টাইম কিন্তু নিতে পারো তাহলে এখানে দেখো তুমি কি কি অলরেডি কভার করে ফেলেছো গ্রামার করেছো সিন করেছো আর রাইটিংয়ের একটা কোয়েশ্চেন তুমি করে ফেললে এইবার তোমাকে আমি বলবো দেখো চার নাম্বার আমি বলেছি সেখানে তুমি একটু পেন ডাউন অর্থাৎ তুমি এখন আর কিছু লিখছো না মাথাটা একটু একটু ফ্রেশ করে নিচ্ছ একটু জল খেয়ে নিতে পারো একটু চোখে মুখে একটু জল হাতে জল নিয়ে একটু চোখে মুখে লাগিয়ে দিলে ইত্যাদি একটু ফ্রেশ একটু রিল্যাক্স তুমি পাঁচ মিনিট সময় কাটাও এখানকার জন্য কোনো মাস্ক নেই তো এই মাস্কের জায়গাটা ফাঁকা রাখা হয়েছে দেখো এখন তোমাকে আমি যাওয়ার পরামর্শ দেব আনসিন প্যাসেজে দেখো সিন প্যাসেজ কিন্তু অলরেডি তুমি করে ফেলেছ রাইটিংয়ের একটা অলরেডি তুমি করে ফেলেছ এখানে এখন তুমি করবে আনসিন প্যাসেজ আনসিন প্যাসেজে টোয়েন্টি মার্কস থাকে এখানে তুমি অন্তত টোয়েন্টি মিনিট থ্রি টাইমস তোমাকে কিন্তু পড়তেই হবে খুটিয়ে খুটিয়ে পড়তে হবে মানে দেখবে তুমি প্রথমবার যখন পড়বে তার মানে মন্ড কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না সেকেন্ড টাইম যখন পড়বে কিছু 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 তো বোঝা যাচ্ছে থার্ড টাইম যখন পড়বে একটু বেশি বোঝা যাবে অর্থাৎ থ্রি টাইমস অন্তত তুমি পড়বে এবং তার জন্য তুমি টোয়েন্টি মিনিটস টাইম কিন্তু ইউ হ্যাভ টু টেক আর তুমি টোয়েন্টি মিনিট ধরে খুটিয়ে 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 আনসারগুলোকে নির্ভুল করার চেষ্টা করো তাহলে এখানে টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি ফর্টি মিনিট টাইম তোমার এখানে গেল এবার তোমার হলো ভোকাবুলারি সেকশানটাই আনসিন প্যাসেজের সঙ্গে কিন্তু রিলেটেড অর্থাৎ চারটা ওয়ার্ডের মিনিং তোমাকে বের করতে হবে চার দুয়ে আট নাম্বার কিন্তু এখানে চারটা ওয়ার্ডের মিনিং যখন তুমি আনসিন প্যাসেজ পড়ছো তখনই স্যার কি স্যারও বলেছেন তার আলোচনায় আমিও বলছি যখন তোমরা আনসিন প্যাসেজ পড়ছো তখন কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড যেগুলো মনে হবে সেগুলোকে একটু পেন্সিল দিয়ে পয়েন্ট করে রাখবা বা আন্ডারলাইন করে রাখবা এখন ভোকাবুলারি যে ওয়ার্ডগুলো তুমি মিনিং খুঁজছো তুমি সম্ভাব্য মিনিংগুলোর কাছাকাছি 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 যাও একটা ওয়ার্ডে দেখবো দুই তিনটা হয়তো ওয়ার্ড এরকম কাছাকাছি মিনিংয়ের হবে যেটা মোস্ট প্রবাবেল বলে মনে হবে সেইটা তুমি সিলেক্ট করো এবং যদি সম্ভব হয় যদি সম্ভব হয় একটু তুমি যদি কোনো রকমভাবে যাচাই বাচাই করা যায় তাহলে সেই এক্সামের হলে কখনো কখনো সেই সুযোগটা তৈরি হয় তুমি সেটাও করে নিতে পারো তাহলে এখানে টেন মার্কস থাকে এর জন্য কিন্তু ফিফটিন মিনিটস তুমি টাইম নিতে পারো এবং নেক্সট এবং লাস্ট এবার তোমার পড়ে রয়েছে কি না তোমার রাইটিং স্কিলে দুটো কোয়েশ্চেন পড়ে রয়েছে এখানে দশ দশ করে কুড়ি নম্বর থাকবে টেন প্লাস টেন টোয়েন্টি মার্কস দুটো কোয়েশ্চেনের জন্য এখানে তুমি অবশ্যই কিন্তু কুড়ি পঁচিশ মিনিট করে সময় নিতে পারো তো আমি কুড়ি মিনিট করে সময় রেখেছি টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি ফর্টি মিনিটস এই করে তুমি স্ক্রিনে দেখো তোমাকে নাইনটি মার্কসে তুমি পরীক্ষা দিলে এবং তোমার টাইম লাগলো আমি তোমাকে স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি তুমিও যোগ করে দেখতে পারো যে টাইম লেগেছে তোমার টাইম লেগেছে তোমার ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ অর্থাৎ একশো মিনিট সময় তোমার লেগেছে এখন তোমাকে একশো মিনিট সময় তোমার লাগলো এখনো তোমার হাতে কিন্তু পাঁচ মিনিট সময় পড়ে রয়েছে তোমার শিডিউল টাইমের মধ্যে ফাইভ মিনিটস তোমার হাতে কিন্তু এখনো রয়েছে এখন তুমি বলতে পারো যে আমি সিন আনসিন গ্রামার রাইটিং এইভাবে না করে প্রথমেই গ্রামার তারপরে সিন এইভাবে যাব কেন দেখো তোমাকে কি বলেছিলাম ডিফারেন্টলি তোমাকে কাজটা করতে হবে তুমি যখন কোয়েশ্চেন পেয়েই গ্রামারে হাত দিয়েছ তখন তোমার পাশের বন্ধুটা কি করছে বলো তো তোমার পাশের বন্ধুটা সিন প্যাসেজ করছে দেখো এটা পরীক্ষার হল কিছুটা সেলফিসনেস তো মাথায় রাখতেই হবে তুই যে ডিফারেন্টলি তখন তোমার বন্ধুটা সিন প্যাসেজ করছে তুমি তুমি গ্রামার করছো তোমার কাছ থেকে ওর হেল্প নেওয়ার হেল্প চাওয়ার কিছু নেই এবার ও যখন সিন প্যাসেজ পড়ে আনসিন প্যাসেজে ঢুকেছে তুমি এখন কি করলা তুমি গ্রামার সলভ করে তুমি সিন প্যাসেজে গেলা অর্থাৎ সিন প্যাসেজ করে তুমি একটা রাইটিং স্কিলের কোয়েশ্চেন আনসার করে তুমি যখন আনসিনে গেছো তখন অলরেডি কিন্তু ও আনসিন থেকে বেরিয়ে গেছে 
ফলে দেখো সিন্ট আছে যে আনসিন্ট আছে যে কোথাও কিন্তু তোমার বন্ধুটা তোমার কাছ থেকে কোনো অ্যাডভান্টেজ নিতে পারলো না কি বলছো তুমি আমি শিক্ষক হিসাবে টিচার হিসাবে তোমাকে সেলফিসনেস শেখাতে পারি না না এটা এক্সামের হল এটা পরীক্ষার হল আমি যদি খুললাম খুললা হই সবাইকে একটা সাহায্যের দাবি নিয়ে বসে থাকি তাহলে কিন্তু আমার পরীক্ষাটা আমি ভালো দিতে পারবো না এটা পরীক্ষার হল আমাকে আমার হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে একটা দারুণ মার্কস আমাকে কিন্তু সিকিউর করতে হবে এনশিওর করতে হবে তাই তোমাকে ওইটুকু সেলফিস তো হতেই হবে তুমি যেমন তোমার বন্ধুর কাছ থেকে কোনো অ্যাডভান্টেজ আশা করবে না তোমার বন্ধুটাও তোমার কাছ থেকে কোনো সহজ সহযোগিতা হবে না পরীক্ষার হলটা শান্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ থাকবে তো এই কথাগুলো মাথায় রাখার চেষ্টা করো টাইমটাকে এইভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করো এবং স্যার তোমাদের যেই পরামর্শগুলো দিলেন সেগুলোতে মাথায় তুমি সেগুলোর উপরে জোর দাও আমি যে কথাগুলো বললাম অবশ্যই সেগুলো যদি কাজে লাগাতে পারো সেটাও কিন্তু একটা ফলপ্রসু জায়গায় তোমাকে নিয়ে যেতে পারে তো তোমাদের পরীক্ষা জন্য শুভেচ্ছা থাকলো পরীক্ষা ভালো হোক তোমরা আর অল্প কয়েকটা দিন বাকি আছো তোমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করো সর্বতভাবে তোমরা তোমাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করো তোমাদের জন্য শুভাশিস রইল শুভকামনা রইল সি নিউজের পক্ষ থেকে সেফ মরালিটির পক্ষ থেকে